với chủ đề Toàn ngành tư pháp đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đại hội thi đua ngành tư pháp lần thứ năm có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Năm năm qua, ngành tư pháp đã tăng cường công tác tham mưu cho chính phủ, trình quốc hội ban hành chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh của quốc hội. Tham mưu cho chính phủ ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của chính phủ. Đôn đốc các bộ ngành thực hiện các chương trình xây dựng pháp luật theo kế hoạch. Ngành tư pháp đồng thời trực tiếp chủ trì hoặc tham gia xây dựng, thẩm định hầu hết các văn bản luật, pháp lệnh và văn bản quy phạm pháp luật của chính phủ. Cái gì mà toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành đã đạt được trong suốt thời gian qua và đặc biệt là trong nhiệm kỳ 2016-2020 là xứng đáng để chúng ta phấn khởi, tự hào. Qua các phong trào thi đua yêu nước với truyền thống đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm phấn đấu trong 75 năm qua vai trò vị thế của công tác tư pháp trong đời sống chính trị kinh tế xã hội của đất nước đã thực sự được khẳng định. Tại đại hội, ngành tư pháp đã vinh dự được đón nhận huân chương lao động hạng nhất lần thứ ba do chủ tịch nước trao tặng 88 tập thể, 107 cá nhân là các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của ngành tư pháp giai đoạn 2015-2020 đã được tặng huân chương lao động, danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc của ngành tư pháp và nhiều phần thưởng cao quý khác. Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, tôi xin ghi nhận biểu dương những đóng góp to lớn của ngành tư pháp trong suốt 75 năm qua và xin nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí. Đặc biệt, xin chúc mừng các cơ quan, đơn vị, cá nhân đã có nhiều đóng góp được suy tôn làm điển hình tiên tiến trong ngành tư pháp giai đoạn 2015-2020. Tôi tin tưởng rằng với truyền thống 75 năm phấn đấu xây dựng và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng nhất trí của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, ngành tư pháp. Trong thời gian tới, công tác tư pháp sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc. Đại hội thi đua yêu nước ngành tư pháp lần thứ năm cũng là dịp để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành tư pháp thêm tự hào về truyền thống của ngành, tiếp tục ra sức thi đua, phát huy sáng kiến, lập thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác, Chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tiếp tục phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong giai đoạn mới.